இன்றைக்கி எதை பற்றி பேசலான்னு இருக்கோன்னா காஃபி டீ குடிப்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பேசலான்னு இருக்கோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நார்மலாக இந்த காஃபி டீ ரெண்டுலேயுமே காமனாக இருக்கிற ஒரு பொருள் பார்த்திங்கன்னா கஃபின் நார்மலாக ஒரு கஃபா காஃபி அதாவது இரநூத்தம்பது எம்எல் வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு மில்லிகிராம் வந்து கஃபின் இருக்கும் இதுவே அதே லெவலில் உள்ள டீயில் பார்த்திங்கன்னா அதோடய பாதி நாற்பத்தஞ்சு மில்லிகிராம் மட்டும் தான் இருக்கும் நார்மலாக ஒரு மனுஷன் வந்து நானூறு மில்லிகிராம் வரைக்கும் தான் எடுக்கணும் நானூறு மில்லிகிராம் மேலே போனால் தான் இந்த காஃபி டீனால் நமக்கு ஆபத்துகள் ஏற்படும் அதாவது ஒரு நாளைக்கு மூணு டு நாலு கப் வர தான் மேக்ஸிமம் குடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் குடித்தா உடம்பில் பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படும் சரி இந்த மூணு டு நாலு கப் வரை குடித்தா என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படும்னு பார்ப்போம் முதல்ல வந்து காஃபி வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ட்ரௌசியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த காஃபி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா காஃபி சாப்பிட்டா வித்தின் ஆஃப் அன் ஹவரில் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து கஃபின் வந்து நம்ம ரத்தத்தில் கலந்துடும் இந்த கஃபின் வந்து உடம்பில் டோப்பமிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் லெவல்லையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இந்த இன்க்ரீஸ் பண்ணுறனால உங்களுக்கு இந்த அலர்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க தூக்கமின்மை மாறிடும் மேலும் இது வந்து அடினோசின் மற்றும் மெலோட்டோனிங்கிற ஹார்மோன் லெவலில் குறைக்கும் ஏன்னா இந்த ரெண்டு ஹார்மோன் தான் உங்களுக்கு தூக்கம் வர்றதுக்கு முக்கிய காரணமாக திகழுது அதனால் காஃபி உங்களுக்கு டயர்டாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் காஃபி அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபேட் பர்னிங் எஃபெக்ட் குளோரோஜெனிக் ஆசிடுங்கிற பொருள் அதிகமாக இருக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து இந்த கொழுப்பை ரொம்ப குறைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இது வந்து ஃபேட்டி லெவர் உள்ளவங்க அதே மாதிரி ரொம்ப வெயிட் ஆனவங்க சாப்பிட்டிங்கன்னா வெயிட் குறையும் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா அல்சிமா டிசீஸ் டிமென்ஷியா மற்றும் பார்க்கின்சன் டிசீஸ் போகிற நரம்பு தளர்ச்சி வியாதிகளுக்கு ரொம்ப நல்லது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த டோப்பைன் லெவல் அதிகப்படுத்தினால இந்த மாதிரி நோய்கள் வராமல் உங்களை தடுக்கிறது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சுகர் வராமல் தடுக்குது அதாவது டைப் டூ டயபெட்டிஸ் மெல்டஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது எதனால் வருதுனா இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட் இன்சுலின் முறையாக உற்பத்தி ஆனாலும் ஒழுங்காக வேலை பார்க்காதனால தான் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் வருது இந்த காஃபி குடிக்கிறதுனால இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டி உங்களுக்கு அதிகமாகும் அதனால் உங்களுக்கு சுகர் வராமல் தடுக்கிறது அதே மாதிரி இந்த குளோரோஜெனிக் ஆசிட் வந்து கேன்சர் இன்கிபிட்டிங் ஏஜெண்டாக திகழுது அதாவது உங்களுக்கு கோலோரெக்டல் கேன்சர் லிவர் கேன்சர் வராமல் தடுக்கிறது அடுத்து டீ சாப்பிட்றனால ஏற்படும் நன்மைகளை பற்றி பார்ப்போம் டீயில் வந்து கஃபின் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஹெல்த் எனங்கிற அமினோ ஆசிட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஹெல்த் எனங்கிறது இந்த பிரெயினை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி மன அழுத்தத்தை சுத்தமாக குறைச்சிடும் ஆனால் இது ஹெல்த் எனை என்ன பண்ணணும்னா பிரெயினில் ஆல்ஃபா வேவ்ஸ்னு ஒரு வேவ்ஸ் இருக்கும் இந்த வேவ்ஸை வந்து அதிகமாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறனால உங்களுக்கு பிரெயினை காம் டவுன் ஆகி மன அழுத்தத்தை குறைக்கிது ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா டீயில் வந்து பாலிஃபினால் அதாவது தியோஃப்ளவிங்கிற ஒரு பொருள் இருக்கும் இது என்ன பண்ணால் ஃபேட்டை குறைக்கும் பேங்க்ரியாஸில் பேங்க்ரியாட்டிக் லிப்பேஸுங்கிற என்சைமை குறைச்சி விட்டுரும் இது தான் ஃபேட் மெட்டபாலிசத்து முக்கிய காரணமாக தெரியுது அதனால் உடம்புல கொழுப்பு சத்து குறையுது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வெயிட் லாஸாக ஆகுது மேலும் டீ வந்து மூட்டு வழியாக வராமல் தடுக்குது உங்களுக்கு கிட்னி ஸ்டோன் வராமல் தடுக்குது இந்த காஃபி டீ ரெண்டுலேயும் பார்த்திங்கன்னா பாலிஃபினால்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுனா உங்களுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வராமல் தடுக்கிறது அதாவது ரத்த குழாய்களை வந்து அடைப்பு ஏற்படாமல் தடுக்குது அதனால் உங்களுக்கு வாதம் மற்றும் ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் தடுக்கிறது பாசோல் டைல்டேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி அதிகமாக இருக்கனால உங்களுக்கு ரத்தத்தில் ப்ரெஷர் கம்மியாக்குது அதே மாதிரி ஆன்டி ஆன்ஜியோஜெனிக் எஃபெக்ட் இருக்கனால புதுசாக ஒரு கேன்சர் செல் உருவானால் அதுக்கு ஓட்டுற ரத்த குழாய் ஓட்டத்தை தடை பண்ணுறதுனால கேன்சர் வந்து மேலும் பரவாமல் தடுக்குது சரி இந்த டீ காஃபி ரெண்டுக்கும் உள்ள சேம் ஆக்ஷன் என்னென்னா ரெண்டுமே வெயிட் லாஸ் ஆக உங்களுக்கு பயன்படுது கேன்சர் வராமல் தடுக்குது எங்களுக்கு எனர்ஜி பூஸ்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி அதிகமாக இருக்கலாம் உங்களை எப்போவுமே அலர்ட்டாகவும் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் வச்சுக்கிறது இது எல்லாமே அளவோடு சாப்பிட்ற வரைக்கும் தான் அதாவது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு டு மூணு கப்பு ஒரு சாப்பிட்ற வரைக்கும் எந்த விதமாக பிரச்சனையும் கிடையாது இதுவே உங்களுக்கு அஞ்சு கப்புக்கு மேலே ஒரு நாளைக்கு தாண்டுதுன்னா அப்போ தான் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அது என்ன ப்ராப்ளங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் காஃபி அதிகமாக குடிக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் உண்டு பண்ணும் உடம்புல எல்டிஎம்ல கொலஸ்ட்ரால் லெவல் அதிகமாகும் என்ன டாக்டர் போன இதில் தான் சொன்னீங்க ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது ரத்த குழாய் அடைப்பு ஏற்படாது ஸ்ட்ரோக்கு வராமல் தடுக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் தடுக்கும் சொன்னீங்க அப்புறம் ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் உண்டு பண்ணும் சொல்லிங்க எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக கேட்குறீங்களா ஆக்சுவலாக காஃபியில் மொத்தம் மூணு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து அன்ஃபில்டர்ட் காஃபி அண்ட் ஃபில்டர்ட் காஃபி அண்ட் இன்ஸ்டாட் காஃபி பொதுவாகவே இந்த காஃபி கொட்டையில் பார்த்திங்கன்னா கொழுப்பு சத்து உள்ள பொருட்கள் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஃபில்டர் காஃபி அண்ட் இன்ஸ்டாட்
ரெண்டு மூணு கப்பு சாப்பிட்டா பதட்டம் படவளப்பு குறையும் ஆனால் இது பத்து பதினஞ்சுக்கு மேலே நீங்கள் டீ சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த பதட்டம் கவலைகள்லாம் ரொம்ப அதிகமாகவே செய்யும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வயிறு சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் அதிகமாகும் டெனிங்கிற இரிட்டபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கனால உங்களுக்கு ஜிஇ அடிஞ்சுற நெஞ்செரிச்சல் உண்டு பண்ணலாம் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ் ஆஃப் எக்ஸும் ஸ்டமக் கடையில் ஒரு வால்வ் இருக்கும் இந்த வால்வ் வந்து இந்த டீ அதிகமாக சாப்பிட்றவங்க ரிலாக்ஸேஷன் ஆகனால அதிகப்படியான நெஞ்செரிச்சல் ஏற்படும் சில பேருக்கு வயிறு வழி கூட ஏற்படும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்ஷன் இந்த டீ காஃபி அதிகமாக சாப்பிட்றவங்க என்ன பண்ணுன்னா அடிக்ஷன் ஒன்று பண்ணும் காரணம் என்னென்னா உங்களுக்கு டோப்மின் லெவல் அதிகமானால இது ஒரு கொக்கைனுக்கு சம் அது கொக்கைன் சாப்பிட்றவங்க கொஞ்ச நாள் சாப்பிட்டு எப்படி சாப்பிட முடியாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி டீ சா காஃபி சாப்பிட்றவங்க வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து சாப்பிடாமல் இருந்தால் அவங்களுக்கு ரொம்ப நடுக்கம் பட உடப்புனா உண்டு பண்ணும் அடுத்து அதிகமாக கேட்குற கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ் வந்து டீ காஃபி குடிக்கலாமா ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ் மினிமம் ஒரு நாளைக்கு இரநூறு மில்லிகிராம் மேலே தாண்டக்கூடாது அப்படி தாண்டிச்சுன்னா பிறக்க போகிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து ப்ரீமச்சர் பேபி உருவாக வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி அபாஷன் ஆக வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதனால் காஃபியை மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் குடிக்கிறத டீ குடிங்க டீயில் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு நாளைக்கு ஒன்று அல்லது ரெண்டு கப் மேலே தாண்டாதீங்க கடைசியாக டாக்டர் என்ன தான் சொல்லுறீங்க டீ காஃபி குடிக்கலாமல் வேணாமல் தானே கேட்குறீங்க எல்லோருமே அளவோடு சாப்பிட்டா பிரச்சனை இல்லைங்க அளவுக்கு மீறி சாப்பிட்டா பிரச்சனை தான் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கப்பு மூணு கப்பு சாப்பிடுங்க தப்பே கிடையாது சிலர் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பதினஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா சாப்பிடவே சாப்பிடாதீங்க உங்கள் ஆரோக்கியத்துக்கு நீங்களே ஆப்பு வச்ச மாதிரி 